municipi oggi sottolinea ancora diverse criticità diciamo, della polizia, della strada, della raccolta e compagnia. È assolutamente eh, vero, questa mattina eh, alle, alle 8 abbiamo avuto una lunga riunione con eh, le persone che mi aiutano eh, nel, nel gabinetto e nelle, e nelle varie aree strategiche su questo, su questo tema. È chiaro che eh, ciò che eh, abbiamo davanti agli occhi fa riferimento alla svolta epocale che stiamo eh, imprimendo a questa città, una svolta epocale che eh, si comprende eh, come legittimamente eh, crea eh, dissenso in alcuni attori che hanno, avuto, eh, la, hanno gestito di fatto eh, in maniera legittima ma da monopolisti eh, la, eh, lo smaltimento dei rifiuti nella nostra, nella nostra capitale. È evidente che chi eh, si vede eh, sottratto un business eh, milionario eh, possa eh, creare difficoltà eh, e, e ridurre eh, il, il ritmo con cui alcuni impianti dovrebbero lavorare. Eh, noi questa la consideriamo una sfida epocale perché vogliamo che Roma da città dove c'era un monopolio privato, ripeto, legittimo, eh, ma dal nostro punto di vista non condivisibile, diventi una città eh, che invece eh, di eh, sorreggere il ciclo dei rifiuti eh, su una grande discarica, lo sorregga su una raccolta differenziata e su una migliore organizzazione. E qui ci vuole la partecipazione di tutti. Io faccio veramente un appello forte ai, ai lavoratori dell'AMA eh, perché eh, devono davvero aiutare eh, le altre romane gli altri romani a, eh, a, a determinare questo cambio epocale. Molto dipende dall'amministrazione ma molto dipende anche dalla, dalla buona volontà e dalla determinazione eh, degli, degli operatori. Questo è importantissimo se vogliamo conservare il tipo di modello uh, di raccolta che abbiamo adesso nell'organizzazione in un'azienda come l'AMA che io voglio difendere, ma dobbiamo davvero uh, fare tutti insieme, ognuno, il, prossimo, il proprio dovere quotidiano perché questo sforzo lo vinca la città e non gli ex monopolisti.